Terra series expansion. Terra series lo mano complex analysis pane problem jeta. The Terra series lo find Terra series expansion of given function f of z. The power series anta complex analysis lo usundi the. So Terra series ala find out jeta. For given complex variable function ki f of z ki ane the mana concept ki dozo. Chala easy ka find out jeicho. Adi ala find out jeta ho chonde. Simple techniques which jese we are going to find. This is our topic today. Taylor series expansion of complex variable function f of z. Taylor series ela find out chestam anedi. So we'll discuss in detail. Okay. Very easy concept and a very most important concept. You can understand very clearly. So Taylor series ante ela untundi manaku. Taylor series is this one. So let uh, f of z be analytic function aina pudu. At all the points in a circle center at A and radius R. Then at each point Z within C, we can write Taylor series. This is Taylor series expansion at Z equal to A. At Z equal to A, or Taylor series expansion in powers of Z minus A. Z minus A powers low Taylor series expansion. So this one converges when mod Z minus A less than R. I put the convergence of the, the region of convergence on top. So the Taylor series expansion of f of z around z equal to a and good under the so in the most important point we put it calls a point end and in Taylor series law to find Taylor series Taylor series can code on key at z equal to a we will take z minus a as omega or w. Manam z equal to 1 degree of Taylor series gonna call it z minus 1 omega and z equal to 2 degree gonna call it z minus 2 omega and put on Taylor series expansion f of z can use a formula one plus x whole power minus 1, 1 minus x whole power minus 1, 1 plus x whole power minus 2. E formulas bar and it's called it's all easy to remember good. 1 plus x whole power minus 1 and a make minus plus alternative of me minus plus alter minus plus minus. Are 1 minus 6 whole power minus 1 low? And new plus. Are 1 plus 6 whole power minus 2 low? Minus 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube. You cut 2, you cut 2, you cut 3, you cut 4 on that. Are they minus in the day complete 2, 2, 2 or something? Are you clear? Okay. You know, easy the expansion right T formula switch JC. Coming to the problem. Problem को चाहूँ expand e power z as Taylor series. In two methods को जब e power z as Taylor series at z equal to one. Z equal to one देगरे Taylor series का नुकसान ना. So f of z is e power z. Now Taylor series expansion formula दिल्ली समान. ये पुरे रास में दी. This is Taylor series formula. f of z equal to f of y plus z minus y into one factor into f dash of y plus z minus y whole square by two factor into f double dash f y plus one. ये करा y value होच्छ one. Z equal to A, A value which one, Z equal to 1 which other than A got this one top. And then we find out A plus 1 with F of 1, Z minus 1 by 1 factorial into F dash of 1, Z minus 1 by 2 factorial into F double dash of 1, Ella find out shall. Okay, then can just not to any derivatives, can go to any derivatives find out just now. Find derivatives as many as possible. E power z is about the differentiation of e power z, e power z is about the continuous derivatives, but maximum of two or three derivatives enough. मानो के expansion कोस में f of z e power z f dash of z e power z इधर कंटे differentiation of e power z e power z का बढ़ती f double dash of z बुड e power z इन लो z plus लो one राइट f of one e f dash of one e f double dash of one ना बुड e ने z plus लो one राइट ये पुड e values नहीं formula लो substitute जैसे formula उच्ची ये कड़ा e formula लो a plus लो one राइट सम f of 1 z minus 1 by 1 factor into f double dash f dash of 1 z minus 1 whole square by 2 factor into f double dash of 1 so substitute jesa on time f of 1 e z minus 1 by 1 factor f double dash of 1 good e f f dash of 1 e f double dash of 1 e if we need common this on time on a good e into 1 plus z minus 1 by 1 factor z minus 2 by 2 factor and so on or something so if it is at minus 1 the knee मानो सिंबॉलिक लगा रहा है लंटे, सो एक डे कापे है ना चालो, दिस इज वैलिड व्हेन जेट माइनस वन लेस देन वन, ओके, सो इला इजी करने कुंडा, बट ये मेथड अंत इम्पोर्टेंट है, ये मेथड लो मिर्चे नोस नोला, ई पावर एक्स एक्सपेंशन माना दिल्सो, 
ఎప్పుడైతే మనకు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసో అప్పుడు ఈ మెథడ్ బెటర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే మెథడ్ ఇది సెకండ్ మెథడ్ చెప్తున్నాం కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెకండ్ మెథడ్లో మనం ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా చేయొచ్చు దీనికి మనం యూజ్ చేసే టెక్నిక్ వచ్చేసి ఇది టు ఫైన్ టెలార్ సిరీస్ అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏ టేక్ జెడ్ మైనస్ ఏ యాజ్ ఓమేగా అని ఫస్ట్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ మైనస్ ఏ డబ్ల్యూ జెడ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ డబ్ల్యూ సో మనం జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ఇప్పుడు టెలార్ సిరీస్ కనుక్కోవాలి జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర టెలార్ సిరీస్ కనుక్కోవాలంటే జెడ్ మైనస్ వన్ అని ఒమేగా అనుకోవాలి జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఒమేగా జెడ్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ జెడ్ లో జెడ్ ఉండే దగ్గర వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ రాయండి ఈ పవర్ జెడ్ లో జెడ్ ప్లస్ లో వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ రాస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ లో ప్రకారం ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఉంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ అని రాయచ్చు కాబట్టి ఈ పవర్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ డబ్ల్యూ నేను ఏం చెప్తానంటే మనకి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేమస్ ఎక్స్పాన్షన్ అది అందరికి నోటెడ్ ఉంటుంది వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఆన్ సో అలా ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో డబ్ల్యూ ఉంది వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ స్క్వైర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సో ఆన్ ఫైనల్ స్టెప్ లో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అయిపోయింది ఫైనల్ స్టెప్ లో డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయచ్చు జెడ్ మైనస్ వన్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వచ్చి జెడ్ మైనస్ వన్ రాయేస్తే సరిపోతుంది డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో జెడ్ మైనస్ వన్ రాయండి రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ జెడ్ మైనస్ వన్ డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో జెడ్ మైనస్ వన్ రాయండి ప్రాబ్లమ్ ఎంట్స్ సో ఈ సెకండ్ మెథడ్ ప్రిఫర్ చేయండి మనం సెకండ్ మెథడ్ లోనే ప్రాబ్లమ్ చేస్తాం కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ టైమ్ ద టెల్ ఆర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ వన్ ప్లస్ జెడ్ ఈ పవర్ వన్ ప్లస్ జెడ్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ జెడ్ మైనస్ వన్ పవర్స్ జెడ్ మైనస్ వన్ పవర్స్ లో అంటే అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ కనుక్కోమంటున్నాడు సో నేను చెప్పిన టెక్నిక్ ఏంటి జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ అంటే టు ఫైన్ టెల్ ఆర్ సిరీస్ అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని సో జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర టెల్ ఆర్ సిరీస్ కనుక్కోవాలంటే జెడ్ మైనస్ వన్ ఒమేగా అనుకోవాలి జెడ్ ఉండే దగ్గర వన్ ప్లస్ ఒమేగా రాయాలి సో జెడ్ ప్లస్ లో వన్ ప్లస్ ఒమేగా రాసామంటే సో ఇక్కడ ఈ పవర్ జెడ్ అంటే జెడ్ ప్లస్ లో వన్ ప్లస్ ఒమేగా రాస్తున్నాం దీన్ని ఈ పవర్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్ అని రాయచ్చు ఓకే ఈ పవర్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ కదా ఈ పవర్ వన్ ప్లస్ జెడ్ అంటే ఈ పవర్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్ జెడ్ ని మనం వన్ ప్లస్ ఒమేగా అని రాస్తాం అగైన్ ఈ ఫామ్ లో ఫేమస్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఉంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ రాయచ్చు కదా ఈ పవర్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా అంటే ఈ పవర్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ డబ్ల్యూ సో ఈ ఇంటూ ఈ ఈ స్క్వైర్ అవుతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఫామ్ లో నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేసి మనం దీన్ని ఇలా రాసాం డబ్ల్యూ లో ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఉంది ఎక్స్పాండ్ చేసాం ఫైనల్ స్టెప్ లో డబ్ల్యూ ప్లస్ లో జెడ్ మైనస్ వన్ రాయం జెడ్ మైనస్ వన్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ జెడ్ మైనస్ వన్ వన్ స్క్వర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఆన్ సో దీన్నే మనం సమేషన్ పెట్టి రాయాలంటే సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ జెడ్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే జెడ్ మైనస్ వన్ వోల్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ లో మీరు జీరో వన్ టూ త్రీ రాసారంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇది టెలార్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ వన్ ప్లస్ జెడ్ అలానే నెక్స్ట్ వన్ కూడా సెకండ్ సమ్మే నేను థర్డ్ అని రాస్తున్నాను అక్కడ ప్రాక్టీస్ కి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అదేం డిఫరెంట్ ఏం కాదు కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ సమ్ ఎక్స్పాండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ సిక్స్ అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇది జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దగ్గర జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వచ్చి వన్ బై జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ సిక్స్ దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తారంటే వచ్చేస్తుంది క్యాల్సిలో మీకు క్యాషో క్యాల్సి క్యాలిక్యులేటర్ అయితే క్యాషో ఎఫెక్స్ నైన్ నైన్ వన్ అయితే ఆన్ చేసి మూడ్ ప్రెస్ చేసి ఫైవ్ ప్రెస్ చేసి సో త్రీ గా ప్రెస్ చేశారంటే ఏబిసి వాల్యూస్ అడుగుతుంది ఏ వాల్యూ వచ్చి జెడ్ స్క్వైర్ కోఫిషెంట్ జెడ్
దీంట్లో పీ గ్రేటర్ దాన్ ఏ పీ వచ్చి పెద్ద వాల్యూ ఏ చిన్న వాల్యూ బి త్రీ సరిపోయింది ఏ వచ్చి ప్లస్ టూ ఉంది ప్లస్ టూ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అని రాస్తాం ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో మైనస్ టూ రాస్తారంటే త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుందా త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత ఫైవ్ సో ఈ ఫామ్ లో అయినా పెట్టుకోండి లేదా మీకు ఓపిక ఉండి టైం ఉంది అనుకుంటే ఇలా స్ప్లిట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా వన్ బై జెడ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ త్రీ అంటే ఏ బై జెడ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ బి బై జెడ్ మైనస్ త్రీ సో ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సి మెథడ్ లో అయినా చేయండి మీ ఇష్టం సో మీకు ఏది నచ్చితే ఆ మెథడ్ వెళ్ళండి బట్ టైం సేవింగ్ చూడండి టైం సేవ్ అవ్వాలి మనకు పెద్ద సమ్ వస్తుంది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తా ఉంటే టైం అవుతుంది సో ఇది ఇలా స్ప్లిట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ తో స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం నౌ వి నీడ్ టు ఫైండ్ టెలార్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అబౌట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దగ్గర మనం టెలార్ సిరీస్ కనుక్కోవాలంటే జెడ్ ప్లస్ వన్ అని ఒమే కనుక్కోవాలి జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే జెడ్ మైనస్ వన్ ఒమేగా జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే జెడ్ ప్లస్ వన్ అని ఒమే కనుక్కోవాలి జెడ్ ప్లస్ వన్ అని ఒమేగా అనుకోవాలి ఇక్కడ జెడ్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ వన్ ఇట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ వన్ ఒమేగా మైనస్ వన్ ఆర్ డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ నవ్ రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ జెడ్ డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ దీంట్లో జెడ్ ప్లేస్ లో డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ రాయండి జెడ్ ప్లేస్ లో డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ రాస్తే డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్ లో డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ రాస్తే డబ్ల్యూ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ సో మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ టూ మైనస్ వన్ వన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం కామన్ తీయాలంటే డబ్ల్యూ పవర్స్ లో రావాలి ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి టెలార్ సిరీస్ లో కాన్స్టెంట్ నే కామన్ తీయాలి సో మైనస్ ఫోర్ ని కామన్ తీస్తే మనం ఈ ఫామ్ రప్పించడం కోసం వన్ ప్లస్ ఎక్స్ సోల్ పవర్ మైనస్ వన్ కానీ వన్ మైనస్ ఎక్స్ సోల్ పవర్ మైనస్ వన్ రావాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఫోర్ ని కామన్ తీయాలి ఇక్కడ వన్ అని కామన్ తీయాలి వన్ అని కామన్ తీస్తే అదే వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ ని కామన్ తీస్తే ప్రతి టర్మ్ ని మైనస్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేయడం అన్నట్టు దీన్ని మైనస్ ఫోర్ తో దీన్ని మైనస్ ఫోర్ తో మైనస్ ఫోర్ బై మైనస్ ఫోర్ అంటే ప్లస్ వన్ అది ఫస్ట్ రాశాను మైనస్ డబ్ల్యూ బై ఫోర్ ఈ డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ కి తెచ్చుకున్నాం న్యూమరేటర్ ని తెచ్చుకుంటే వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ బై ఫోర్ ఓల్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వన్ అని కామన్ తీయడం వల్ల అదే ఉంటుంది వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ దీన్ని కూడా న్యూమరేటర్ తెచ్చుకుంటే డినామినేటర్ లో పవర్ లో ప్లస్ వన్ ఉంటే న్యూమరేటర్ కి వస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ చెప్పాను నోట్ పాయింట్ అని చెప్పాను వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వర్స్ వన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్ని ప్లస్ లో వస్తాయి సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అన్ని ప్లస్ లో వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ బై ఫోర్ ప్లస్ డబ్ల్యూ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వర్ ప్లస్ డబ్ల్యూ బై ఫోర్ హోల్ కి ఇక్కడ వచ్చామంటే ప్లస్ ఉందంటే ఆల్టర్నేట్ గా ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ స్క్వర్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో డబ్ల్యూ అంటే మనం ఫస్ట్ రాసుకోండం డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో జెడ్ ప్లస్ వన్ రాసాయి సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ జెడ్ ప్లస్ వన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వర్ సో వన్ ఇక్కడికి వచ్చామంటే వన్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ వన్ జెడ్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వన్ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేశాను ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ట్వంటీ వన్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ రాసాను వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఇది సో దీన్ని సిగ్మా పెట్టామంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ ప్లస్ లో జీరో పెడితే వన్ వస్తుంది వన్ పెడితే జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది టూ పెడితే జెడ్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వర్ బై టూ ఇక్కడ జెడ్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ వన్ టూ త్రీ సో వన్ అంటే ఎంత టర్మ్ అవుతుంది జెడ్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఆల్టర్నేట్ గా ఉంటుంది మైనస్ ప్లస్ ఆల్టర్నేట్ గా ఉంటుందని చెప్పడం కోసం మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్ రాస్తాం మైనస్ ప్లస్ ఆల్టర్నేట్ గా ఉంటుందని చెప్పడం కోసం సో దిస్ వన్ ఈస్ వ్యాలిడ్ బ్యాన్ జెడ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి ఇక్కడ జెడ్ ప్లస్ వన్ లెస్ దాన్ ఉండాలి దీన్నే మనం రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అంటాం రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అంటాం ఓకే అడిగితే నెక్స్ట్ అబౌట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చేసిన సమ్మే ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ అంటే అబౌట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో టెలార్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్
ఇది న్యూమరేటర్ తెచ్చుకున్న హోల్ పవర్ వన్ ఉంటుంది డినామినేటర్ లో న్యూమరేటర్ వస్తే మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఈ టూ ఫార్ములాస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే అన్ని ప్లస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అన్ని ప్లస్ రాసేసేయాలి వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ బై టూ ప్లస్ డబ్ల్యూ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ గా మైనస్ ప్లస్ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ బై త్రీ డబ్ల్యూ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఫైనల్ గా ఈ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే డబ్ల్యూ దగ్గర జెడ్ మైనస్ వన్ రాసేసాం డబ్ల్యూ ప్లస్ లో జెడ్ మైనస్ వన్ రాస్తే జెడ్ మైనస్ వన్ బై టూ జెడ్ మైనస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఆన్ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో దీన్నే మనం ఎంత టర్మ్ అంటే జెడ్ మైనస్ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుందని చెప్పడం కోసమే ఇది ఓకేనా అర్థమైందా నవ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చామంటే ఫైండ్ టైలార్ సిరీస్ ఫార్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ టూ జెడ్ బై జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ టూ అబౌట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర కనుక్కోవాలి సో జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర టైలార్ సిరీస్ కనుక్కో అంటే రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ కూడా కనుక్కోమన్నారు సో టైలార్ సిరీస్ అబౌట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మనం జెడ్ మైనస్ వన్ అని ఒమేగా అనుకుంటాం జెడ్ మైనస్ వన్ ఒమేగా అయితే జెడ్ ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఒమేగా సో ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై జెడ్ ప్లస్ టూ లో జెడ్ ప్లస్ లో వన్ ప్లస్ ఒమేగా రాస్తున్నాం జెడ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ ప్లస్ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై వన్ ప్లస్ ఒమేగా ప్లస్ టూ సో వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై వన్ ప్లస్ ఒమేగా ప్లస్ టూ అంటే ఒమేగా ప్లస్ త్రీ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను త్రీని డినామినేటర్ లో కామన్ తీసుకోవచ్చు లేదు ఈ మెథడ్ వద్ద అనుకుంటే ఈ మెథడ్ వద్దు లేదు ఈ మెథడ్ లేకుండా నేను ఆర్ అని చెప్పేసి ఉన్నాను కదా ఈ మెథడ్ కి రండి అంటే మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై ఇది ఇంతవరకు అట్నే వేసేసేయండి వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ మెథడ్ నేను ఇది చెప్తున్నాను ఆర్ అని చెప్తున్నాను కదా ఈ మెథడ్ లో వేయండి క్లియర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన బుక్స్ లో కూడా ఈ మెథడ్ ఉంది సో మనకి ఏముందంటే వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ టూ మైనస్ టూ చేశాను ప్లస్ టూ మైనస్ టూ యాడ్ చేస్తే మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది ఒమేగా ప్లస్ త్రీ మైనస్ టూ బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ ఉంటుంది అందుకని ఒమేగా ప్లస్ త్రీ బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ వన్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసాం ఒమేగా ప్లస్ త్రీ బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ మైనస్ టూ బై ఒమేగా ప్లస్ త్రీ ఇలా సపరేట్ చేసుకున్నాం సో ఒమేగా ప్లస్ త్రీ అదే డబ్ల్యూ ప్లస్ త్రీ బై డబ్ల్యూ ప్లస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ అవుతుంది సో టూ బై డబ్ల్యూ ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడే మీరు త్రీని కామన్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా ఈ స్టెప్ లోనే త్రీని కామన్ తీసుకుంటే వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై త్రీ అవుతుంది నేను ఇక్కడ కామన్ తీసాను రూల్ పవర్ మైనస్ వన్ పెట్టి డినామినేటర్ లోనే త్రీని కామన్ తీసేస్తాం త్రీని కామన్ తీస్తే టూ బై త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఒమేగా బై త్రీ దాని డిన న్యూమరేటర్ గా తెచ్చుకుంటే హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉంది ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చి ఒమేగా బై త్రీ వన్ మైనస్ ఒమేగా బై త్రీ ప్లస్ ఒమేగా బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఒమేగా బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ ఇప్పుడు ఒమేగా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ జెడ్ మైనస్ వన్ దాస్ అయింది ప్రాబ్లం ఓవర్ వన్ మైనస్ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ సో ఇది మనకు ఇంకా రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏం లేదు జెడ్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వెన్ మోడ్ జెడ్ మైనస్ వన్ బై త్రీ లెస్ దాన్ వన్ దిస్ ఈస్ అ రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఓకే అర్థమైందా జస్ట్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ చేసాం అంతే ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా ఉంటే మనము ఎలా సరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్స్పాండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ జెడ్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర అని మనం జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర టెలార్ సిరీస్ నే మనం ఏమంటామంటే మెక్లరన్ సిరీస్ అంటాం దీన్నే మెక్లరన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాము అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర మనం టెలార్ సిరీస్ కనుక్కోవాలంటే జెడ్ మైనస్ జీరో ఒమేగా అనుకోవాలి అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అంటే జెడ్ 
ఇప్పుడు ఈ టూ ప్లస్ టూ జెడ్ లో టూని కామన్ తీసామంటే వన్ ప్లస్ జెడ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం వన్ ప్లస్ జెడ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అందుకని సో టూ మైనస్ వన్ అని రాసుకొని టూ ప్లస్ టూ జెడ్ టూ ని కామన్ తీసాను వన్ ప్లస్ జెడ్ అయింది వన్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేస్తాను వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ పక్కన పెట్టుకొని టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ జెడ్ బై వన్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ జెడ్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది టూ ఇది నెంబర్ టూ ఓకే ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో ఉండే వన్ ప్లస్ జెడ్ ని న్యూమినేటర్ తెచ్చుకుంటే వన్ ప్లస్ జెడ్ డోల్ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఈ ఫామ్ లో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ డోల్ పవర్ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్స్ వన్ ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ జెడ్ ఉంది అంతే ఎక్స్పాండ్ చేసాం ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసాం వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసామంటే వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసే ముందు ఈ మైనస్ తో ఎక్స్పాండ్ చేసాం కదా ఈ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసాం మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అలా ఇక టూ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది అంటే వన్ ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసాం వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ అంటే ఒక జెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ అంటే జెడ్ స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి వన్ వస్తుంది జెడ్ క్యూబ్ బై జెడ్ స్క్వేర్ అంటే జెడ్ ఇలా వస్తుంది ఇదే మనకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ లో రాయమని చెప్పాడు సో పాజిటివ్ సిరీస్ నెగిటివ్ సిరీస్ లో రాయమన్నాడు అలానే జెడ్ పవర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పవర్స్ ఇక్కడ జెడ్ పవర్ పాజిటివ్ పవర్స్ ఇవి ఇవి జెడ్ పవర్ నెగిటివ్ పవర్స్ వన్ బై జెడ్ అంటే జెడ్ పవర్ మైనస్ వన్ వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ అంటే జెడ్ పవర్ మైనస్ టూ అర్థమైందా సో టైలర్ సిరీస్ లైరెంట్ సిరీస్ నుంచి డ్యామ్ షూర్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది కంపల్సరీ ఎస్ఏ టైప్ సో లైరెంట్స్ తీరము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఇది మీరు నేను చెప్పినట్టే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో టైలర్ సిరీస్ నుంచి మనకు డ్యామ్ షూర్ ఒక సమ్ వస్తుంది టైలర్స్ ఆర్ లారెంట్ టైలర్స్ లారెంట్ నుంచి పక్కాగా ఒక ఎస్ఏ టైప్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టైలర్ సిరీస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మనకు టైలర్ సిరీస్ లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ పవర్స్ రాకుండా ఉంటుంది ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా చేస్తాం బట్ లైరెంట్ సిరీస్ లో ఏమవుతుంది అంటే నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి అది నెక్స్ట్ వీడియో లెక్చర్ లో నేను చెప్తాను సో దీనిపైన బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చాలా ఈజీ